El gobernador del Banco Central Mexicano, Alejandro Díaz de León, explicó a CNN las medidas implementadas para tratar de paliar los efectos del coronavirus, sobre todo para defender el peso mexicano frente a una escalada eh, pues muy eh, fuerte que se dio en los últimos días eh, y también para eh, tratar de tranquilizar a los mercados, sobre todo el mercado de bonos mexicanos. Eh, esto en coordinación, por supuesto, con la Secretaría, la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Cambios que encabezan las dos instituciones. Eh, esta es parte de la conversación en la que también advierte que no se planea por el momento adelantar la política monetaria. Es decir, será hasta el 28 de este mes cuando se tome una decisión si se recorta o no la tasa de interés de referencia, como si lo habría hecho la FED, que re, eh, lo, dijo, lo redujo en 50 puntos base y de manera sorpresiva. Esta es parte de la conversación. Tenemos muy buena coordinación entre las autoridades financieras. Hay elementos que están dentro del perímetro del Banco de México y otros dentro de la Secretaría de Hacienda y otros que son compartidos. La Comisión de Cambios es uno donde compartimos responsabilidades. Eh, nos hemos eh, coordinado, yo diría que muy bien y de manera muy estrecha. El lunes de esta semana anunciamos la ampliación de las coberturas cambiarias uh -huh. de 20 mil a 30 mil millones de dólares. Es decir, se amplió el, el programa. Eh, el día de ayer se anunció la primera de, de las subastas por 2 mil millones de dólares. Creo que eh, esto refleja pues que si bien la tendencia de, 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 del mercado es eh, muy profunda, muy líquida, eh, y que no requiere, llevábamos más de dos años sin que la Comisión de Cambios considerara necesario hacer algo, uh -huh. eh, pues en ocasiones, eh, y especialmente como esta, muy adversa, un choque global de confianza muy significativo que tiene muy afectado a los mercados financieros, la volatilidad que hemos visto en los mercados avanzados es eh, inusitada, eh, y también en los mercados emergentes se ha visto una, una volatilidad muy marcada. En ese sentido, las autoridades estamos muy conscientes y activas tratando de tomar las acciones que correspondan. Eh, fueron estas de la Comisión de Cambios y eh, el día de hoy eh, se realizó una permuta de valores. Esa es eh, facultad de la Secretaría de Hacienda eh, y nosotros como agente financiero, otra vez, compartimos eh, eh, y, y actuamos de, de la mano. Eh, fue por 40 mil millones de pesos. ¿Eso es parte de la reserva? El, el, el no, anuncio. no, no. Es, es, esa permuta en lo que consiste es que se reciben instrumentos a tasa fija de los llamados M bonos de dos años en adelante y se entregan eh, CETES o bondes D, que son instrumentos de menor eh, riesgo de tasa de interés, de menor duración. Eh, lo que permite es a ordenar un poco el comportamiento de la curva de rendimientos. Lo que habíamos visto es que algunos plazos donde era difícil hacer operaciones por tamaños significativos, pues se podían ver afectados. El hecho de que se tenga esta permuta eh, puede dar eh, un reacomodo entre los títulos y los inversionistas un poco más ordenado eh, y creemos que ese, ese objetivo se, se cumplió y, y esto pues contribuyó a que la curva de rendimientos en México, las tasas de interés eh, a diferentes plazos eh, estén más ordenadas. Eh, hubo una respuesta prácticamente inmediata de los mercados, también de, de, de las divisas, ¿no? Sí, yo creo que fue, fue pues es una, es una noticia que los mercados este, consideran adecuada, el hecho de que las autoridades financieras primero estemos coordinados y que tengamos acciones tanto en la parte cambiaria como también que contribuyan al mejor comportamiento de la curva de rendimientos. Hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que al ver un poco la política del Banco Central, a primero que nada dijo que respetaba mucho la autonomía del central, pero eh, sí dijo que no le gustaba, eh, en su opinión, eh, inyectar liquidez al mercado, que él pensaba que el mercado tenía que regularse de manera automática. Esto no implica absolutamente nada en, en, en la gobernanza del Banco de México. Bueno, coincidimos que el, el mercado debe de... Eh... En termo, es, es, es común y es la tendencia que el mercado funcione por sí mismo. Claro. Por eso tenemos más de dos años de no tener ninguna presencia en los mercados. En situaciones muy especiales, de muy poca eh, liquidez, de muy poca profundidad, es cuando puede ser conveniente hacer presencia. Coincidimos en que es un tema de excepción eh, y que no deberíamos de eh, ver a, a la intervención en el mercado cambiario como algo cotidiano o como algo eh, que suceda con frecuencia. ¿Qué se está observando en el mundo? ¿Qué, qué, qué, qué comportamiento se está observando? Yo, yo creo que son dos tipos de medidas. Algunas son eh, las medidas que son eh, generalizadas, como pueden ser algunas acciones monetarias en algunos países y bajo ciertas circunstancias muy especiales. Y otras son ya las acciones que son más bien de otro tipo de políticas públicas muy enfocadas a sectores 
eh, e inclusive a segmentos de la población o a segmentos empresariales que pueden ser los más afectados por esta coyuntura. Entonces yo creo que va a haber, eh, y estamos viendo un, un menú de diferentes eh, consideraciones y de acciones de política en diferentes países, nosotros estamos muy atentos a ver cuáles son algunas de estas experiencias, aprender en la medida en lo que se pueda, pero también eh, identificar que eh, pues son dos perímetros. Uno es el que corresponde al Banco Central y a sus instrumentos, y otro que está en el ámbito de otras políticas públicas. Por ejemplo, la FED la, eh, sorprendió a todo el mundo al bajar 50 puntos base eh, la tasa de referencia. Eh, eh, antes de lo previsto, el central mexicano está por el 28 de este mes, ¿verdad? ¿Tiene reunión? Sí, en un par de semanas. En un par de semanas no se prevé adelantar la, la, la política. Yo creo que la inmensa mayoría de los bancos centrales eh, han tomado, que han tomado decisiones en las últimas tres, cuatro semanas, lo han hecho dentro de su programa de, eh, calendarizado uh -huh. y no fuera del calendario. Eh, y yo creo que en, en nuestro caso, eh, en esta ocasión, eh, nos va a permitir eh, tener más información de aquí a las próximas dos semanas, para identificar cabalmente cómo se, cómo se están comportando los mercados, cuáles son un poco los choques que se están materializando. Y tienen dos, dos componentes. Uno es el de crecimiento, eh, tanto por el lado de la producción, que se pueden afectar las cadenas de suministro, por el lado de la demanda, que el consumo y la inversión pues, se van a ver afectados por este entorno y va a propiciar un menor gasto. Y también el choque financiero, que es este reacomodo de portafolios del que hablábamos y que al final del día pueden tener impactos eh, diferentes eh, y tenemos que ponderar adecuadamente eh, qué es lo sí. que más conviene. Entonces creo que el hecho de que eh, eh, tengamos un poco más de, de tiempo para poder identificar cómo evolucionan las cosas y qué otras acciones hay sobre la, la mesa, nos va a permitir tomar una mejor decisión. Sí, porque uno pensaría automáticamente que como la FED redujo 50 puntos base, entonces en México va a continuar esta política de reducción, estamos en 7 puntos, pero eh, pues también es un desincentivo a la inversión. Bueno, eh, si, si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de la Reserva Federal, pues no han tenido un ajuste en el tipo de cambio como el que nosotros tenemos. Sí, claro. No es lo mismo la circunstancia para una economía relativamente cerrada y muy grande, y que además su moneda es resguardo de valor del, en el mundo, con una economía emergente, relativamente pequeña, muy abierta a los flujos de capital y en la parte comercial, y que hemos tenido un ajuste cambiario muy significativo en las últimas tres semanas. Muchos nos ha sorprendido también estos dos años que se mantenga por debajo de 20 pesos, de, eh, eh, por 20 pesos por dólar, eh, un buen tipo de cambio creo, después de que había tocado techos eh, que no esperábamos después de la elección presidencial y de otros, eh, otros efectos. Eh, ahorita, ayer estaba por 22, un poquito arriba de 22 cerró, tuvo una ligera recuperación después de, del anuncio. Eh, la apuesta es, está, está abierta, ¿no? Es decir, eh, muchos consideran que ya no estará por 19 durante mucho tiempo más. Yo creo que un poco eh, en episodios como este, eh, el, el, lo que los mercados están apuntando es quien quiera mover una posición eh, de una manera drástica, pues va a tener que hacer frente a precios muy adversos, eh, ya sea en sus instrumentos de renta variable, en sus instrumentos de renta fija, uh -huh. en instrumentos cambiarios. Eh, en un momento de incertidumbre, eh, la gente está menos dispuesta a eh, asumir posiciones de riesgo. Y eh, para poder incentivar esa, esa, esa toma de riesgo, pues tiene que haber un descuento en los, en los activos. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en, en este entorno, que hay un descuento por deshacer posiciones en activos de riesgo.